Bienvenidos! Welcome to the Garbanzo Spanish Podcast, where you can find interactive, easy to understand Spanish stories written for beginners. Visit garbanzo.io to find hundreds of interactive lessons that help learners acquire language by listening to and reading fun stories and cultural texts. Hola, soy Paulino. Hi, my name is Paulino. And in this episode, I'm going to tell you about the names of different animals in Spanish. During the lesson, I will ask you some questions. You can say the answers out loud, or you can think the answers in your head. The questions are going to help you make sure you are understanding everything that I say in Spanish. ¿Listos? Are you ready? First, vocabulario importante. An important word in this episode is dice. Dice means says in Spanish. You can repeat that if you want. Dice. Dice means says. Here we go. ¿Qué dicen los animales? Un pollito es un animal. Los pollitos no son grandes. Los pollitos son pequeños. Los pollitos Dicen pío, pío, pío. ¿Qué significa pollito en inglés? Sí, tienes razón. You are right. En inglés, pollito significa chick. Los pollitos son animales pequeños que dicen pío, pío, pío. Un perro es otro animal. Hay perros grandes y perros pequeños. ¿Qué dice un perro? Los perros no dicen, don't say, pío, pío, pío. Los pollitos dicen, pío, pío, pío. Los perros dicen, guau, guau. ¿Qué significa perro en inglés? ¡Sí! ¡Eres muy inteligente! En inglés, perro significa dog. Los perros dicen wow, wow, wow. ¿Y los pollitos? ¿Qué dicen los pollitos? Sí, los pollitos dicen pío, pío, pío. Los perros dicen wow, wow. Y los pollitos dicen pío, pío, pío. Hmm, I wonder, do you remember what that word dice means? Sí, excelente. Dice means says. Dicen means say. Los pollitos dicen. Pío, pío, pío. Y los 
perros dicen... ¡Wow, wow, wow! Un gato es otro animal. Los gatos no dicen pío, pío, pío. Los gatos no dicen... ¡Wow, wow! Los gatos dicen miau, miau. ¿Qué piensas en inglés? Gato significa cat o gato significa frog. Sí. Gato significa cat. Los gatos dicen miau, miau. Un tigre es similar a un gato. Similar. Similar. That sounds like an English word. ¿Qué significa similar en inglés? Sí, similar. Similar is a cognate. It's a word that sounds the same and has similar meaning in two languages. Un tigre es similar a un gato. Un tigre es un felino. Un gato también es un felino. Un tigre es un felino grande. Y un gato es un felino pequeño. Hmm. ¿Qué significa tigre en inglés? Sí, tiger. Los tigres dicen roar. Un pato es otro animal. Los patos son similares a los pollitos. Pero los patos no dicen pío, pío, pío como los pollitos. Los patos no dicen wow, wow, como los perros. No dicen miau, como los gatos. Los patos dicen cuac, 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 cuac. ¿Qué animal? ¿Es un pato? Sí, duck. Los patos dicen quack quack. <laughs> Let's review. See if you can remember what each of these words mean in English. Pollito. Sí, chick. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Perro. Sí, dog. Los perros dicen wow, wow. Pato. 
Sí, duck. Los patos dicen quack quack. Uno más. One more. Gato. Sí, cat. Los gatos dicen meow, meow. Let's keep going. Vamos. Una vaca es otro animal. Las vacas no son animales pequeños. Las vacas son grandes. Las vacas no dicen miau. Los gatos dicen miau. Las vacas no dicen wow, wow. Los perros dicen wow, wow. Las vacas no dicen quack quack ni nor pio pio pio. Las vacas dicen moo. ¿Sabes qué es una vaca? Sí, en inglés, vaca significa cow. Las vacas son animales grandes. Las vacas dicen moo. Una oveja. Es otro animal. Las ovejas no dicen moo. Las vacas dicen moo. Las ovejas no dicen wow wow. No dicen miau. Los Perros dicen wow wow y los gatos dicen miau. Las ovejas no dicen quack quack ni dicen pio pio pio. Las ovejas dicen be be. ¿Qué es una oveja? Sí, sheep. Las ovejas dicen be. Un caballo es otro animal. En inglés, caballo significa horse. Los caballos no dicen wow wow, no dicen quack quack, no dicen miau. Los caballos no dicen pío pío pío. Los caballos no dicen be, ni dicen mu. Los caballos dicen hola. ¿Qué? ¿Estás loco? Are you crazy? Los caballos no dicen hola. Esto es imposible. Los seres humanos dicen hola. Los caballos dicen mm, mm, mm. 
Bueno, amigos, esto es todo. This is all for this episode. I hope you enjoyed it. Nos vemos pronto. See you soon. We hope you have enjoyed this episode of the Garbanzo Spanish Podcast. Fly on over to www.garbanzo.io where you can find this story and more than a thousand others, complete with audio, interactive questions, and illustrations. For ideas and materials to help you use the Garbanzo Spanish Podcast in your classroom, visit the Garbanzo blog. This episode of the Garbanzo Spanish Podcast was created by the Comprehensible Classroom. It was performed by Paulino Brenner with the song Regala Amor by Yanni Vozos. Thank you.